హలో ఫ్రెండ్స్ మేము చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు రావాలంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సిబల్ ని క్లిక్ చేయండి మన దేశంలో చార్ధామ్ యాత్రకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది వేలాది మంది భక్తులు ఈ యాత్రకు వెళ్తుంటారు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో హిమాలయ పర్వత సానువుల్లో కొలువైన పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుని రావడమే ఈ చార్ధామ్ యాత్ర అయితే ఈ యాత్రకు వెళ్లే హిందువులు ఉష్ణకుండంలో స్నానం చేయందే తిరిగిరారు ఈ ఉష్ణకుండం సూర్యుడు కుమార్తె కన్నీటి నుంచి ఏర్పడిందని ఆపై అది నదిలా మారిపోయిందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి ఈ కుండంలో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే జన్మజన్మల పుణ్యఫలం దక్కుతుందని చేసిన పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి సముద్ర మట్టానికి దాదాపు పదివేల అడుగుల ఎత్తులో ఈ పుణ్యక్షేత్రం ఉంది స్థల పురాణం సూర్యభగవానుడి భార్య సంధ్యాదేవి వీరికి శని యముడు యమున సంతానంగా జన్మించారు ఓసారి భానుడి ఉగ్రరూపాన్ని భరించలేని సంధ్యాదేవి తన నీడను ఇంట్లో వదిలిపెట్టి తపస్సు కోసం వెళ్లిపోతుంది దాంతో సూర్యుడు భార్య నీడ అయిన ఛాయతో కాపురం చేస్తూ ఉంటాడు వీరికి మళ్లీ పిల్లలు పుడతారు అయితే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తన అక్క సంధ్యాదేవి పిల్లలను ఛాయ పట్టించుకోదు ఇది చూసి శని ఒకసారి కాలితో ఛాయను తంతాడు దాంతో ఆమె శనిని కుంటివాడైపోవాల్సిందిగా శపిస్తుంది సూర్యుడి ఛాయిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో తన పిల్లలను తీసుకుని ఆమె వెళ్లిపోతుంది ఈ ఘటనతో ఎంతో బాధపడిన శని యముడు కూడా తమ తల్లి లేకుండా తాము ఇక్కడ ఉండలేమని చెప్పి చెరో దిక్కుకు పయనమవుతారు దాంతో అన్నలిద్దరూ దూరం అవడంతో యమున ఒంటరిదైపోతుంది ఆ సందర్భంగా ఆమె దుఃఖించడంతో కన్నీరు వరదలై ప్రవేశిస్తుంది అలా ఏర్పడింది ఉష్ణకుండం అక్కడి నుంచే యమునా నది ప్రవహిస్తుంది ఈ ప్రాంతాన్నే యమునోత్రి అని కూడా పిలుస్తారు తన కుమార్తె కన్నీరు తాకిన ప్రాంతం కావడంతో కలియుగాంతం వరకు అది ఎంతో పవిత్రంగా ఉండడమే కాకుండా సర్వజనుల పాపాలను హరించివేసే శక్తిని కలిగి ఉంటుందని సూర్యదేవుడు ఆనాడు చెప్పాడట అప్పటి నుంచి భక్తుల పాలిట పుణ్యక్షేత్రంగా విలసిల్లుతోంది యమునోత్రి చార్ధామ్ యాత్రకు వచ్చే భక్తులు తప్పనిసరిగా యమునోత్రికి వచ్చి ఇక్కడి ఉష్ణకుండంలో స్నానం చేసి యమునాదేవిని దర్శించుకుని తరించిపోతారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి